Här ska jag i A beräkna datorns värde två år efter inköpet. Så T är lika med 2 här. Så att priset för den här datorn två år efter inköp eller värdet för den här datorn två år efter inköpet är då 5900 multiplicerat med E upphöjt till minus 0,3 multiplicerat med 2 som är detsamma som 0,6. Och det här slår jag på min miniräknare och då får jag 3238 kronor. Och avrundar jag det här till två stycken värdesiffror så får jag det till 3200 kronor. Så det här är min A-uppgift. I B-uppgiften så är frågan med hur många procent minskar värdet varje år. Och det här är ju en exponentialfunktion. Och det som står här, e upphöjt till minus 0,3, det här är min förändringsfaktor. Och alltid när du har exponentialfunktioner så är e upphöjt till den här konstanten här. Och sen har jag multiplicerat med t här, men e upphöjt till den här konstanten, det är det som är min förändringsfaktor. Så här så ska jag ta och beräkna vad e upphöjt till minus 0,3 är för någonting. Och slår jag det så får jag det till ungefär, det här kommer inte att bli något exakt värde utan eftersom att e har oändligt många decimaler så blir det här ungefär. Tillsammans som en förändringsfaktor som är 0,74. Och hur stor procentuell förändring är det? Då tar jag min förändringsfaktor 0,74, drar bort 1. Så får jag det här till minus 0,26. Sådär. Så det här är alltså då en, då skriver jag så här, svar. Um, jag ska ta och bestämma hur många procent minskar värdet. Så skriver jag värdet minska med. Och här så ser jag minustecknet. Det står för en minskning. Och 0,26 om jag gör om det här till ett procenttal så blir det 26. Så värdet minskar med 26 procent varje år.